সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা বরাবর মতো আজকেও কথা বলবো ইমিগ্রেশন এবং এই রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কারণ এখন এটি একটি বার্নিং বিষয় আমাদের এখানে আমরা পেয়েছি আমাদের একজন খুব পরিচিত মুখ যিনি ইতিমধ্যে আপনাদের কাছে খুব প্রশংসিত এবং পছন্দের মানুষ মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নিয়ার ল তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা মূল আলোচনা চলে যেতে চাই আমরা ফোনে আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের একটি নাম্বার আছে সিক্স ফোর আপনারা টিভি এন দিয়ে সার্চ করলে এই নাম্বারটি আমাদের চ্যানেলের এই লাইভ অনুষ্ঠানটি পেতে পারেন সেখানে প্রশ্ন করলে আমরা সেই প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমরা কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি আমাকে কেমন লাগছে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে বরাবর ওই চুল কাটিয়ে নিয়ে আসছি দেখবেন আচ্ছা আচ্ছা এটা বার কাটিয়ে দিয়েছি আমার বেগম সাহেব বিনা পয়সায় চুল আচ্ছা তো ভালো বললেন দেখে ভালো লাগছে দর্শকদেরকে সালাম শুভেচ্ছা রইল আশা করি আপনারাও ভালো আছেন এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য স্বামী সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জি টিভি এন কর্তৃপক্ষ এবং আমরা সবাই একই সঙ্গে আপনার ভক্ত আর পাশাপাশি একটা ছোট্ট গল্প বলি যে এক লোক একবার সেলুনে গেছে চুল কাটতে তখন দেখে যে চেয়ারের পাশে একটা কুকুর বসে আছে তো জিজ্ঞেস করলো যে কি ব্যাপার কুকুর কেন তো ওই নাপিত বললেন যে টেনশন নিয়েন না কান টান পড়লে খায় না আমার আজ পর্যন্ত এই ধরনের সমস্যা হয় নাই ভাবি খুবই পটু আমরা মূল আলোচনা যেতে চাই কারণ আপনার সঙ্গে সময়টুকু আমরা কাজে লাগাতে চাই আচ্ছা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি চারদিকে ইমিগ্রেশন নিয়ে নানা রকম টেনশন দেখা যাচ্ছে কেউ হয়তো ভীত একটু পালিয়ে আছেন কেউ হয়তো যারা ইললিগাল তা আবার দেখা যাচ্ছে কেউ কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না তাহলে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন যে ইমিগ্রেশন রিলেটেড কি কি ধরনের সমস্যা আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন প্রথম কথাটা হচ্ছে অনেকেই বোধ জানেন এই রোববারে একটা প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার কথা ছিল এটা আদৌ কোনো প্রোগ্রাম হওয়ার কথা নয় এটা সবসময়ই এরকম আইন কানুন আছে যে তারা ওই ইললিগালদের বের করে দেবে এ ধরনের একটা কথা বলতে শুনতে পাচ্ছি তো দশটা সিটিতে তারা টার্গেট করলো এই সেই পরে দেখা গেল এটা শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে ব্রুকলিনে আমরা দেখলাম যে শনিবারও ধরপাকড় হয়েছে বিভিন্ন সময় হয়েছে তো এটা একটা পলিটিক্যাল স্লোগান ছাড়া আর কিছুই ছিল এবং আদৌ তেমন কিছু হয়ও নেই কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেছে এবং এই আইন সবসময়ই ছিল আপনার নামে ডিপোটেশন অর্ডার থাকলে আপনাকে বের করে দিতে পারবে যেহেতু আপনি কোর্টের মাধ্যমে সব কিছু শেষ করেছেন এবং বর্তমানে আর কিছু যেহেতু নাই আপনার বা করছেন না সুতরাং আপনারা বেরিয়ে যাবেন এটা আশা করায় না গেলে হয় আপনি আপনার টাইম লাইনে বেরোবেন নাহলে ওরা ওদের টাইম লাইনে আপনাকে বের করবে আর এমনও আপনি যদি ইলিগাল থাকেন তাহলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে ডিটেন করতে পারে এবং যদি আপনার কোনো ভয় থাকে দেশে যাওয়ার ব্যাপারে যদি আপনি এটা প্রকাশ করেন তাহলে এবং আপনি যদি বলেন যে আমি একজন জাজের কাছে আমি যেতে চাই আমার কথা বলতে চাই মেইন কথা হচ্ছে যদি আপনি ভয়টা থাকে দেশে যাওয়ার ব্যাপার আপনার জীবনের হুমকি থাকে তাহলে ওরাই আপনাকে জাজের কাছে নিয়ে যাবে যে আপনার যদি কোনো ভাবে কোনো প্রোটেকশন দেওয়ার বা কোনো ব্যাপার থাকে ওরা চাইবে না মৃত্যুর মুখে আপনাকে ঠেলে দিতে এই জাতীয় একটা ব্যাপার এটা সবসময় ছিল এবং সেটা এখনও যদি কখনো ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের লোকজন আসে এবং যদি আপনার এই ধরনের কোনো ভয় থাকে আপনার সেটা এবার বলা উচিত এ হলো কথা আর যদি কিছুই বলবেন না কোনো ভয় নাই সবই ভালো আছে তাহলে তাদের পাঠিয়ে দিতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না এই ধরনের একটা সিচুয়েশন হয়েছে তো এর মধ্যে যে জিনিসটা হচ্ছে আমি কিছু ফোন কল পাচ্ছি যেন আজকেই একজন দরকার নেই কোন শহর থেকে কিন্তু নিউ ইয়র্ক না অন্য এক শহর থেকে এক ভদ্রমহিলা ফোন করলেন যে ওনার স্বামীর গ্রিন কার্ড আছে বহুদিন ধরে দেশে আসা যাওয়াও করেন বহুদিন ধরে তো কিন্তু ওনাকে ধরা হয়েছে ধরা হয়েছে এবং ওনাকে দেখানো হয়েছে যে উনি আগে অন্য নামে ডিপোটেশন আছে ওনার নামে আচ্ছা তারপরে আরেকটা কেস নিউ ইয়র্কের মিড টাউনে খুব ভালো একটা জায়গায় কাজ করেন উনি সিটিজেন বহুদিন ধরে মানে ভিন্ন নামে তার আগে থেকে ডিপোটেশন ছিল হ্যাঁ ছিল কিন্তু আবার ইয়েট অ্যানাদার নামে তার সিটিজেনশিপ আছে কিন্তু তাকে ধরছে এবং যে বিআর যে স্পেশাল এজেন্ট বা এদের এদের বিভিন্ন রকমের অলরেডি যে ডিপোজিশনগুলো আছে তারা ওখানে ওইগুলো দেখাচ্ছে বিভিন্ন প্রসিডিংসে ছিল তার কয়েকদিন আগে আপনার অনুষ্ঠান থেকে দেখে সামহাও আপনাদের থেকে নাম্বার নিয়ে আমার কাছে একজন ভদ্রমহিলা আসলেন লং আইল্যান্ডে থাকেন ওনার এরকম বহুদিন ধরে সিটিজেনশিপ আর বিস্তারিত বলা যাবে না তো ওনারও এরকমের কি ধরনের সমস্যা আছেন হ্যাঁ তো এইভাবে করে এই জিনিসটা ঠিক নতুন ঠিক বলবো না কিন্তু সিটিজেনশিপ থাকলো এবং গ্রিন কার্ড হয়ে গেল 
আপনার যদি আগে অন্য কোনো নামে যদি ডিপোর্টেশন থাকে সেগুলো এখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতেছে আপনি ওই ওই কাগজে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন না কাচের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন এতে কিছু যায় আসা সব বেরিয়ে আসতেছে আর কি তো এটার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় আমরা আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু শুনতে চাই তার আগে আমরা একটু দর্শকদের বলে রাখতে চাই যে সবসময় একটা সঠিক জায়গাতে সঠিক তথ্যই দেওয়া উচিত সত্য কথাই বলা উচিত আর আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জন সাধারণত তার অভিজ্ঞতাটাই শেয়ার করেন আমরা আমাদের এখানে যারা ফোন করেন তাদের বিস্তারিত না জেনে তাদের নামটি পরিচয়টি গোপন করে আমরা সমস্যাটি শোনার চেষ্টা করি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জন তার পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেন তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার চেষ্টা করেন আমরা একটু ফোন নিতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে কি আছেন তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো তার আগে আমরা একটু দেখে নিতে চাই যে আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে কে কে জয়েন করেছেন আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে জয়েন করেছেন সৈয়দ মিল্টন কাউসার হোসেন ইসলাম তারপর আছেন ওসেইনা ওসেইনা আর আছেন নাসরিন মোর্শেদ জি ধন্যবাদ আপনাদের আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমরা একটু ফোনে জেনে নিতে চাই কে কে আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন ওই পাশে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আপনার নাম কী হচ্ছে বলে প্রশ্নটি করবেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমার নাম মনির বঞ্জ থেকে বলছি জি বলুন আমার একটা প্রশ্ন হইল যে আমি এন 64 ফ্রম ফিল আপ করছি হ্যাঁ আমি চোখে দেখি না ডাক্তার ডিজেবিলিটি বলছে এখন আমার সিটিজেনের জন্য जेनारेल প্রথম কথা হচ্ছে ওনার শিওর কেউ একজন ওনাকে হেল্প করতেছে বা উনি নিজে জেনে উনি কিছু একটা অ্যাপ্লাই করে এখন ইন্টারভিউ ডেটও পেয়েছেন মনে হচ্ছে সুতরাং উনি একটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন উনি অলরেডি এই ব্যাপারে জানেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একজন লাইসেন্সড মানে যে ফিজিশিয়ান লাইসেন্স যে হেলথ প্রফেশনাল যেন ওনার ব্যাপারে রিপোর্টটা লেখেন এটার জন্য বিভিন্ন ফর্মও আছে যেটার উপরে ওনার বলে দিবে এবং তখন তারা যদি ওই ওয়েবারটা পায় যে নর্মাল পরীক্ষার থেকে একটু ডিফারেন্টভাবে হবে এবং প্রথমে দেখবে যে ওই ডিজেবিলিটিটা ঠিক মতো কোয়ালিফাই করে কি না ডিজেবিলিটি পাওয়ার জন্য তখন ওইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এখানে খুব আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই উনি যদি সত্যি সত্যি সমস্যা থাকে এবং এটা টেক কেয়ার করা হবে সোজা কথা এর বাইরে অলরেডি ওনার যেহেতু যে অবস্থায় গিয়েছেন সেখানে আমি মনে করি যে আপনি বাকি ব্যাপারগুলো অলরেডি টেক কেয়ার করা হয়েছে জি জি আমার মনে হয় যে আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন বা ইনস্ট্রাকশনটি পেয়েছেন বাকি এটা আমি কি ভদ্রভাবে এই জন্য বলতে চাচ্ছি যে এইখানে আমি বলবো না আপনি আমার কাছে আসেন আমি দেখি বা আমাকে হায়ার করেন তাহলে আমি বলবো এটা আপনি যাকে দিয়ে বা নিজেই যা করতেছেন আপনি করতে থাকেন এবং আপনার অবস্থাটা ডিটেল না জেনে ওই কাগজটা আমি না পড়ে আমি যদি এখন একটা হাইপোথেটিক্যাল আনসার দিয়ে দিই আপনার একটা ক্ষতি হয়ে যাবে কিন্তু আবার আমি আপনাকে বলতে পারতেছি না আপনি আমাদের অফিসে আসেন আমাকে হায়ার করেন এটা বলতে পারতেছি না আমি বুঝতেই পারতেছি না আমার সীমা আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কি আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমার নাম জাবের আমি কুইন্স থেকে বলছি জি বলুন আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন শুনছেন মীর মিজানুর রহমান সাহেব আর জেটুনের সাথে কোনো একটা क्वेश्चन 10 ইয়ার্স ক্যান্সেলেশন রিমুভাল এর যে হিয়ারিং মাস্টার হিয়ারিং এর পরে ফাইনাল হিয়ারিংটা কতদিন পরে সাধারণত আসে এটা হলো কি এই যে বাচ্চা ইউএস সিটিজেন এবং ওয়াইফ ইউএস সিটিজেন বাচ্চা বোন ইউএস সিটিজেন এবং ওয়াইফ ইউএস সিটিজেন এই এই এটা মাস্টার হিয়ারিং এর পরে ফাইনাল হিয়ারিংটা সাধারণত কতদিনে আসে যদি একটু বলতেন এটা জি আপনি শুনুন আমাদের এখানে উপস্থিত মীর মিজানুর রহমান সাহেব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিচ্ছেন জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল थैंक यू আমি কিছুদিন আগে এই ধরনের একটা প্রোগ্রামে ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল এর ব্যাপারে কথা বলতে দেখেছিলাম তো সুতরাং ভালোই হলো এটা সূত্র ধরে কিছু কথা আমি বলতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যদি উনি বলে থাকেন যেটা আমি বোধ হয় শুনলাম মাস্টার ইয়ারিং হয়েছে সেই ডেটেই আপনাকে অলরেডি আরেকটা ডেট দেওয়া হয়েছে যে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি হিয়ারিংটা কবে হবে সুতরাং অলরেডি আপনি জানেন হয়তোবা আপনি এটা খেয়াল করেননি আপনার লয়ার জানেন এবং সেটা ওনার থেকে আপনি জেনে নেবেন কারণ এটার কোনো বিশেষ কোনো বলা যাবে না এখন এতদিন লাগছে এক এক কোর্টে 
এক এক জাজের এক এক ধরনের ক্যালেন্ডার সিচু যদি একটু নতুন জাজ হয় তাহলে একটু তাড়াতাড়ি হবে কারণ তার হয়তো অতগুলো কেস নাই কিন্তু ওটাও সত্য না অন্য কোনো এক জাজ রিটায়ার করেছে তার ওনার কেসগুলো এই জাজের কাছে দিয়ে সামহাও ওটা একটা বিতরণ করা হচ্ছে সুতরাং খুব একটা তাড়াতাড়ি হবে না এগুলো একটা কথা কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে আপনার লয়ার অলরেডি জানে ওই মাস্টার হিয়ারিং এর ডেটে আপনাকে আরেকটা ডেট দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি যদি না জানেন আপনি কাইন্ডলি লয়ারের সাথে যোগাযোগ করেন এটা ওই দিনই আপনার জানার কথা সাধারণত ওই দিন ইন্টারপ্রেটার থাকে না কিন্তু লয়ার জানে নোটিশটাও পেয়েছে ওইটা ওনার কাছ থেকে আপনি জেনে নেবেন নাম্বার ওয়ান কিন্তু ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভালের প্রশ্ন যেহেতু আসলো আমার এখানে একটা কথা আরেকটা দিন আমি এরকম আপনি কি কথা বলবেন আপনার হ্যাঁ বলেন কারণ আমরা আমাদের বেশ কিছু ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল নিয়ে প্রশ্ন ছিল রিপেপারিং সেই বিষয়গুলো যদি আপনি বলতেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি যে জিনিসটা বলতে চাই যে এখানে দেখবেন অনেকে এরকম প্রশ্ন উঠেছ আমি দেখেছি যে একজন তো এখানে অনেক বছর ধরে আছে ওনাকে কেন পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওনার তো বাচ্চা কাচ্চা আছে ওনার তো ফ্যামিলি আছে এইগুলো ব্যাপারে খুব ক্লিয়ার একটা আনসার হতে হবে প্রথমে একটা ক্লক একটা ব্যাপার আছে আপনাকে মানে এই ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভালের আগে এই জাতীয় কিছুটা এই জাতীয় সাসপেনশন অফ ডিপোটেশন একটা ব্যাপার ছিল বহু আগে তো সেই জিনিসটা ছিল আপনি এই দেশে সাত বছর ধরে আছেন তারপরে আপনি কোর্ট প্রসিডিংসে আপনি আপনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারতেন যদি আপনি প্রসিডিংসে থাকেন এটা কোর্টে অ্যাপ্লাই করতে হয় যাদের কাছে কিন্তু আপনি জাস্ট এখন যে কেউ যাদের কাছে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনি অলরেডি প্রসিডিংসে আছেন কন্টিনিউ করতেছে ক্লোজ হয়ে যায় না টার্মিনেট হয়ে যায় নাই ডিপোটেশন অর্ডার হয়ে যায় নাই তখন আপনি করতে পারেন এখন সেটা ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভালের নামে দশ বছর করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি এখানে দশ বছর থাকার পরে যদি আপনি প্রসিডিংসে পড়েন নট দ্যাট আগে অলরেডি আপনি এয়ারপোর্টে আসছেন সেখানে অলরেডি আপনার নামে এনটিএ বা ওয়ান টোয়েন্টি টু যে এক্সক্লুশন প্রসিডিংসে ওগুলো যদি যদি আপনি পড়ে যান আপনি যদি অলরেডি ডিপোটেশন প্রসিডিংসে পড়ে যান দশ বছর হওয়ার আগে তাহলে আপনি ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভালের জন্য যোগ্য নয় এটা একটা একটা এলিমেন্ট দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আগে একটা ব্যাপার ছিল এবং সেটা কন্টিনিউস দশ বছর আপনার ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা দেখা যাবে এক্সিট নিলে বা আবার এন্ট্রি করলে হবে ওইখানে কিছু এক্সেপশন আছে থার্ড ইয়ারেজের এখানে কিছু এক্সেপশন আছে কিন্তু এটা নর্মালি একটা কন্টিনিউস ফিজিক্যাল প্রেজেন্স আপনি ওকে জন্য বলে আপনার কি হবে মানে কষ্ট হবে এখান থেকে পাঠিয়ে দিলে সেটা এখন আর প্রযোজ্য না এটা স্ট্যাটিটোরিয়ালি এটা এখন জাজ কনসিডার করতে পারে না এখন দেখা যাবে আপনার কোয়ালিফাইং রিলেটিভ যারা আছে যেমন এই ভাদ্রলোক যিনি বললেন খুব ভালো লাগলো যে ওনার গ্রিন কার্ড হোল্ডার অর সিটিজেন এই দুই ধরনের যদি বাবা মা স্পাউস অর চিলড্রেন চিলড্রেন মিনিং আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান আনম্যারিড এরকম যদি কোয়ালিফাইং রিলেটিভ থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু এটা জাস্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের কি কষ্টটা হবে সেটা আগে ছিল এক্সট্রিম হার্ডশিপ ওইটা যদি এক থেকে দশ স্কেলের মধ্যে দুই হয় এখন সেটা নয় অন্য একটা নামে একটা বড় একটা গাল বড় একটা বলি দিয়েছে হ্যাঁ কষ্ট হবে একটা একজন লোককে পাঠাই দিলে তার ফ্যামিলির কষ্ট হবে এটা না বোঝার তো কিছু নাই কিন্তু তারা এরকম একটা ব্যাপার করে রাখছে এবং সেখানে যদি কষ্টটা খুব বেশি হয় মানে খুব সিরিয়াস একটা ব্যাপার দেখা যাবে তাহলে আপনি ক্যান্সেলেশন রুম আর একটা ব্যাপার আছে এই যে দশ বছর আপনি থাকতেছেন এর মধ্যে ধরেন আপনি কোনো একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করেছেন তখন ক্লকটা স্টপ হয়ে যাবে মানে ওই যে দশ বছর এর মধ্যে যদি আপনি নয় বছর হলেও যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টে পড়ে যান তাহলে আর আপনি ওই ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তো এই যে ব্যাপারগুলো এই কারণে সবাই ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনাদেরকে কেউ যদি বলে আপনার যদি এই ধরনের সিচুয়েশন থাকে বি কেয়ারফুল পয়সা করি খরচ করার ব্যাপারে সেটাই সেটাই যে আমরা এই বিষয়টাতে একটু আরও কিছু প্রশ্ন আছে এই রিলেটেড আমরা একটু ফোন নিয়ে নিতে চাই বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন খুবই ভালো কোন ঝামেলা নাই এখন আমি কি আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে ইমিগ্রেশন এর কোন সহযোগিতা পাইতে পারি মানে কার জন্য আপনার জন্য না বাচ্চার জন্য আমি আমার বাচ্চা আমার ওয়াইফ মানে এই বেনিফিটটা কি ইমিগ্রেশন বেনিফিটের কথা বলছেন ভাইয়া ইমিগ্রেশন বেনিফিট বলতে আমি কোন अप्लाई করতে পারি কোন আমার স্ট্যাটাস দাঁড়া করাতে পারি আপনি কি এই পর্যন্ত কখনো কোনো অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন 
আমি আপনি এর মধ্যে কোন ডিপোর্টেশন এক্সক্লুশন বা এই ধরনের কোনো প্রসিং বিউটিফুল না পারফেক্ট বলে কথা নাই আমি বলছি যে আপনি কোর্টে এ পর্যন্ত যদি না যে থাকেন মানে আপনাকে যদি গভর্নমেন্ট নোটিস টু অ্যাপিয়ার অর্ডার টু শো কল যেটা ডিপোর্টেশন প্রসিডিং আর ওয়ান টোয়েন্টি টু যেটা এক্সক্লুশন প্রসিডিং এগুলো করে কোর্টে যদি ফাইল না করে থাকে এবং এর মধ্যে আপনার দশ বছর হয়ে গেছে তাহলে আপনি যদি ওরা এখন আপনাকে প্রসিডিংসে নিয়ে যায় তাহলে আপনি কোর্টে ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভালের অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি দেখাতে পারেন আপনার ওই যে বাচ্চা তারপরে স্ত্রী আমি ঠিক জানি না ওনার স্ত্রীর স্ট্যাটাস কি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস আচ্ছা গুড তো উনিও এবং ওইটা আলাদা ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভালের কোনো ই নেই ওর কি জন্য বলে ডিরেভেটিভ স্ট্যাটাস নেই দুজনের আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে একজনে করবে পরে ওই সাথে ওনারও হবে তাহলে সন্তানের কারণে তারা কোনো বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন কিনা এটা জানতে ওই যে বললাম যে কোয়ালিফাইং রিলেটিভ সন্তান কিন্তু এখানে আবার কথা আছে একটা সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা ছেলে হোক মেয়ে হোক আর ধরেন একটা ষোলো বছরের একটা মেয়ে আছে ওনার এখানে বন ব্রট আপ এই যে ব্যাপারগুলা তার দেশে যে যেই একটা ট্রানজিশনাল সোসাইটিতে একটা ষোলো বছরের একটা মেয়েকে নিয়ে গেলে যেই ধরনের সিচুয়েশন হতে পারে সামাজিকভাবে বিভিন্নভাবে এটার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে ওই হার্ডশিপটা দেখাতে হবে যে ওই বাচ্চাটার কি ধরনের হার্ডশিপ হবে সে গিয়ে কতটুকু অ্যাডাপ্ট করতে পারবে যে কোনো জায়গায় আর একটা যে একটা বাচ্চা অলরেডি সতেরো আঠারো বছর হয়ে গেছে এখানে অলরেডি মানে মেইন স্ট্রিমে যেভাবে বলে গেছে তাকে নিয়ে গেলে যে সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন সামাজিক এবং মানে বিভিন্ন সেটার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে কিন্তু অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্লাই করা যায় কিন্তু এইখানে মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কি জাস্ট এমনি কোর্টে গিয়ে একটা ফাইল করে দিতে পারবেন না আপনাকে সামহাও কোর্ট প্রসিডিংসে নিয়ে যেতে হবে এবং সেটা যদি ফ্রিভুলাস কোনো ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় সেটার জন্য আপনি সারা জীবন কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিট পাবেন না সেটাও আবার দেখতে হবে সুতরাং ওইটা কিভাবে ইমিগ্রেশন কোর্টে আপনাকে সামহাও নিয়ে যাওয়া যায় সেটা বুঝতেই পারছেন আপনাকে একটু ভাবতে হবে এটা নিয়ে কি করা যায় এবং খুব সেন্সিটিভ খুব সাবধানতার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে এগোনো উচিত আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কি আছেন নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো জি আপনি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করবেন ওকে এই মাই নেম ইজ আব্দুর রাকিব জি আসসালামু আলাইকুম বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না জি আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন আমাদের এখানে উপস্থিত অ্যাটর্নি মহোদয় আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন ওকে ওকে সো আমার প্রশ্নটা হলো যে এফ4 ক্যাটাগরিতে ধরেন মে মাসে अप्लाई 2005 আচ্ছা এখন অনেকটা প্রসেস হয়ে গেছে ঢাকাতে ফাইল পাঠাইছে কিন্তু ঢাকা থেকে তিন মাসের কাছাকাছি হয়ে গেছে এখনো কিছুই দেয় নাই কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কিছুই দেয় নাই এখন ঢাকার অবস্থাটা কি স্বাভাবিক অবস্থা কি আমাকে একটু বলবেন জি ধন্যবাদ আপনি শুনুন এটা এমন কোনো দেরি হয় নাই সেকেন্ড কোশ্চেন সেকেন্ড কোশ্চেন জি জি একজন একজন লোক 1988 এ আরেকজনের নামে আমেরিকা আসছিল সো এয়ারপোর্ট থেকে সে সেম ডে চলে গেছে আবার বাংলাদেশে চলে গেছে তারপরে আবার মনে করেন দশ বছর পরে আবার সে লিগেল বিষয় নিয়া আমেরিকা আসছে আসার পরে সিটিজেন নিয়া আঠারো থেকে বিশ বছর হয়ে গেছে এখন এটা কি কোনো প্রবলেম আছে নাকি ওকে থ্যাংক ইউ আপনার ওই যে কনসুলার প্রসেসিং এর যেই অবস্থা বললেন তাতে এমন এমন কোনো দেরি হয় নাই যে আপনি সমস্ত কাগজপত্র ফাইল করেছেন আমি জানি না পুরো ফাইল ঠিকমতো কমপ্লিট আছে কিনা আপনি সাবমিট করেছেন ওরা এগুলো রিভিউ করছে এবং কতদিন সময় লাগবে এগুলো এই যে যে কমার্সের কথা বলেন এটা খুব একটা দেরি কিছু না আপনি অপেক্ষা করতে থাকেন জি এগুলো একটা কথা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কথাটা আমি বললাম যে দুইজন অ্যাটলিস্ট সিটিজেনের আমার এখন এই মুহূর্তে ক্লায়েন্ট আছে আরও দুই একজনের কথা বলেছেন হয়তো তারা আসবেন কি আসবেন না সেটা হচ্ছে যে সিটিজেন হয়ে গেলেও আপনার যদি আগে উইন মানে কোনো নামে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু যেই নামই হোক কোনো অর্ডার অফ ডিপোটেশন থাকে ইলিগাল এন্ট্রি থাকে ফ্রড থাকে আপনার সম্পর্কে প্রসিডিং শুরু করা যায় ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার থাকেন 
তাহলে তো ব্যাপারটা খুব সোজা হয় কারণ আপনার জানতে হবে আপনি এফ ওয়ান স্ট্যাটাসেই এসে থাকেন ভিজিট ভিসায় এসে থাকেন ইলিগালি মেক্সিকো দিয়ে ঢুকে থাকেন আর গ্রিন কার্ডও হয়ে যাক আপনি এলিয়ান আনটিল ইউ বিকাম এ সিটিজেন এগুলো একটা কথা এবং যদি কোনো ধরনের ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করেন যেটার সাজা এক বছর বা তার বেশি হতে পারে অ্যাকচুয়ালি হয় নাই তাহলে আপনাকে রিমুভাল প্রসিডিং যেটা ইন জেনারেল জেনারেল টার্ম ডিপোর্টেশন প্রসিডিং সে আপনাকে নেওয়া যায় আর ওই যে এয়ারপোর্টে যে ব্যাপারটা চলে এসেই চলে গেছেন ব্যাপারটা অত সোজা না আপনার নামে কিছু কাগজপত্র করা হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে ছবি টুবি নেওয়া হয়েছে মানে কিছু একটা আছে যেটা হয়তো উনি বলেন নাই ওনার কাছে এক মুহূর্তে কাগজপত্র নাই কিন্তু কিছু একটা থাকার কথা তো যদি এরকম কিছু থাকে এগুলা এয়ারপোর্টে এখন ধরা পড়ছে এয়ারপোর্ট কথাটা কেন আমরা সাধারণত এয়ারপোর্ট দিয়ে আসা যাওয়া করি এবং এভরি টাইম ইউ আর কামিং ইন ইস এ নিউ অ্যাডমিশন আচ্ছা যদি সিটিজেন হয়ে যায় তখন ব্যাপারটা যদি সিটিজেনশিপের দুই বছর পর্যন্ত হয় তাহলে স্টিল তারা যদি এই ফ্রড এবং আদার ব্যাপারগুলো পেয়ে থাকে তখন দায় দায়িত্বটা হচ্ছে আপনার উপরে টু প্রুভ আপনি আগে ফ্রড ট্রড করেন নাই এবং ওইটার বাজ বিচার হয় ইমিগ্রেশন কোর্টে আচ্ছা যদি দুই বছর পার হয়ে যায় সিটিজেনশিপের তাহলে ওইটার বিচার আচার হয় ফেডারেল কোর্টে এবং ওইটা আর্টিকেল থ্রি কোর্ট মানে ইমিগ্রেশন কোর্টটা হচ্ছে প্রশাসনিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট এবং ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে যেটা আর্টিকেল থ্রি কোর্ট ওখানে এটার বিচার আচার হবে এবং দায় দায়িত্বটা বা বার্ডেন অফ প্রুফ ইজ অন দ্য গভর্নমেন্ট টু প্রুভ দ্যাট আপনি এই অপরাধ করেছেন সুতরাং ওরা খুব সাবধানে এগোয় যেমন এক কথা বললাম বারবার ধরে বিভিন্ন প্রশ্ন নষ্ট করে সামহাও ওনাকে দিয়ে স্বীকার করে নিতে চাচ্ছে তাহলে ওই তাদের কাজটা সহজ হয়ে যায় আমরা আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ধরেন এই যে একাধিক নামের বিষয় আসছে আলোচনা যেটা উচিত নয় তাদের এরকম যদি কেউ থেকে থাকে তাদের করণে কি প্রশ্নের উত্তর আমরা জানবো তার আগে আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে বিরতি থেকে আমরা ফিরে এসে জানবো হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক আমরা আপনার আমরা কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশন রিলেটেড বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে কথা বলছিলাম অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা যাচ্ছি বিরতিতে ফিরে এসে আবার কথা বলবো আমাদের এই আলোচ্য বিষয়গুলো নিয়ে যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম যে বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে এক একজন এক একটা নাম ব্যবহার করেছেন যেটা আমাদের আলোচনা स्पष्ट हो उठे आदि ग्रीन कार्ड रिन्यू करते हैं दस बचर पर स्पष्ट हो उठे तरह सवार परामर्श आज दर्शक একটা জিনিস খেয়াল করতেছেন যিনি এবং এটা খুবই একটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার যিনি আমার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং উপস্থাপক আমরা তো আরও মানুষজনের সাথে কথা বলি মানে আমাদের অফিসে ক্লায়েন্ট হিসেবে আমি খুব খুবই কৃতার্থ যে উনি আমি ওনার প্রোগ্রাম করছি উনি প্রচুর রিসার্চ করা এবং প্রচুর জিনিস জেনে শুনে প্রশ্ন করছেন এবং আমার আমি খুব আমি খুব কৃত এবং কৃতার্থ তাহলে আমার সুবিধা হয় উনি খুব প্রচুর গবেষণা করে এই প্রোগ্রামটা করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এবং আমি আপনাকে অভিন মানে আমার অভিনন্দন যায় আসে না আমি ইউ অলরেডি নো দ্যাট ইউ আর সামান স্পেশাল আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা তো একটা বড় অংশ আমাদের কমিউনিটিতে আছেন যাদের গ্রিন কার্ড আছে ঠিক আছে এবং ওনারা সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করবেন কি না সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন এবং আরেকটা বড় গ্রুপ আছেন তাদের দশ বছর হয়ে গেছে এটা যদি রিনিউ না করে তাদের পারমানেন্ট রেসিডেন্স আছে কিন্তু গ্রিন কার্ডটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে তো ফলে ওইটা ওনারা অ্যাপ্লাই করবেন এটাকে বলে আই নাইন জিরো আই ড্যাশ নাইনটি গ্রিন কার্ড রিনিউয়ালের যে ব্যাপারটা ওইটা করবেন আর কি হ্যাঁ তো এটা একটা ব্যাপার আছে সিটিজেনশিপ এন ফোর হান্ড্রেড ওটা করবেন এগুলো তা ওনারা করতেছেন না বিকজ ওনাদের কিছু সিচুয়েশন আছে যেটা ওনারা অ্যাটলিস্ট জানে আচ্ছা সেটার দুটো ব্যাপার একটা যেটা আপনি বললেন যে অন্য কোনো নামে তাদের আগে কিছু অ্যাপ্লাই করা ছিল আচ্ছা এমন কি অনেকে আছেন যারা জানেনও না যে তাদের অন্য নামে কিছু করা ছিল ওনারা আসছেন ওনারা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা মানুষ ওনারা লিগালি এখানে কাজ করতে চান ওনারা কোথাও গেছেন হ্যাঁ কোনো একটা অফিসে গেছেন সেটা ল অফিসই হোক বা নন ল ইয়ের অফিসে সেই সেই বিতর্কের মধ্যে আমরা এখানে বসিনি সেটা হচ্ছে গেছেন ওনারা বলছে এখানে সাইন করেন এখানে সাইন করেন টাকা দেন বাসায় যান শেষ ওনারা খুশি মনে চলে আসেন আবার ওয়ার্ক পারমিটও আসছে 
ঘটনা হচ্ছে এবং শুধু আপনি খালি বলতেছেন নামটা নাম অনেক সময় মানুষ বদলাইতে পারে আমার নাম হচ্ছে মীর এখন আমি মীর রেখেছি আমি মার্ক হয়ে গেলাম ইয়া বা নাম চেঞ্জ করলো সেটাও কিন্তু ডেট অফ বার্থ তো বদলাইছে এবং ওইগুলো উনি হয়তো জানেনও না তো তখন গিয়ে যেটা হয় ইটস এ ফ্রড তো এখন ওই যে আসলো ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে তো উনি খুশি কিন্তু এটা তো শুধু ওয়ার্ক পারমিটের জন্য এইভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় না ওনার জন্য খুব সম্ভব মানে একটা বড় অংশের জন্য ওই পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম মানে অ্যাসাইলাম সাবমিট করেছে বিভিন্ন কারণ পলিটিক্যাল বা অন্য কোনো কারণে ধরে নিচ্ছে তো ওইটার ইভেন অ্যাড্রেসটা দেওয়া হয়েছে ওই অফিসের অ্যাড্রেস তো সমস্ত কাগজপত্র ওদের কাছে আসে টাকা পয়সা না দিলে হয়তো আর তাদেরকে আর জানালো না বা কিছু একটা এবং কদিন পরে পরে দেখা যায় ওই সমস্ত অফিসগুলো উদাহ হয়ে যায় এ ধরনের হয়েছে তো তারা কিছু জানতেই পারলো না তো যখন ইন্টারভিউ ডেট আসলো ওনারা গেল না তখন এবং যারা তারা যেহেতু ইলিগাল এখানে তখন এটা কোর্টে চলে যায় কোর্টে চলে যেয়ে যে যেমন বদলক বললেন মাস্টার হিয়ারিং এ ডেট পরে তো যেই হিয়ারিংই হোক যদি আপনি ওখানে না যান যাদের কাছে মানে কোর্টে না যান তাহলে আপনার অটোমেটিক ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়ে যায় এইভাবে করে আপনার নামে একটা ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়ে রয়েছে এখন আপনি যখন শুধুমাত্র ওই অ্যাপ্লাই করার ব্যাপারে না হ্যাঁ যখন আপনি প্রতিবার যখন এয়ারপোর্ট দিয়ে আসবেন বাইরে গেছেন বেড়াতে গেছেন আসবেন হ্যাঁ বা এখানেও কোনো ভাবে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পড়লেন বা কিছু একটা হলো আপনাকে দেখবে যে আপনার নামে এখন ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে যতই আপনার গ্রিন কার্ড থাকুক আচ্ছা বা ওই যে বললাম যে ক্রিমিনাল একটা কারণে তখন আপনাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে কেন একটা তো আছে যদি আপনার কোনো ভয় বললেন না তারপর যদি আপনার গ্রিন কার্ড থাকে একটা জিনিস আপনি ক্লিয়ার আপনারা বুঝতে হবে এবং জেনে রাখবেন যদি গ্রিন কার্ড থাকে ওই গ্রিন কার্ড ইউএস ডিএইচএস ইউএস সিআইএস ক্যান্সেল করতে পারবে না এটা যতক্ষণ পর্যন্ত ইমিগ্রেশন কোর্ট রায় না দেবে এবং সেটা আপিল প্রসেসে সম্পূর্ণ শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার গ্রিন কার্ড আছেন এটা আপনাকে ধরে নেবেন যতই আপনার কার্ডটা নিয়ে নেই আপনাকে একটা কাগজ ধরিয়ে দেয় বিভিন্নভাবে বলতে পারেন আপনাকে আপনার গ্রিন কার্ড আছে আনটিল অ্যান্ড আনলেস যা আপনাকে ওটা বিচার আচার শেষ করলো এবং সেইখানে আপনার বুঝতে হবে বার্ডন অফ প্রুফ ইজ অন দ্য গভর্নমেন্ট টু প্রুভ আপনি ফ্রড করেছেন আপনি সোজা কথা আপনি এটা ডিনাই করবেন যখন আপনি যাবেন আমরা যখন এই প্লিডিং হয় সেখানে আমরা ডিনাই করি লেট দ্য গভর্নমেন্ট ফার্স প্রুফ যে আমি এই এগুলো করেছি এবং তবে সাধারণত ওদের কাছে কাগজপত্র থাকে এটা গেলো একটা কথা তখন ধরেন আপনার ওইটা এস্টাবলিশড হয়ে গেল আপনি রিমুভেবল বিকজ আপনি ফ্রড করেছেন এগুলো বেরোলো তখন কি হবে তখন কি ওখানেই শেষ দ্য আনসার ইজ নো কি করতে হবে ওইখানে গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের জন্য একটা ওয়েবারের ব্যবস্থা আছে আন্ডার টু আইএনএ সেকশন টু থার্টি সেভেন একটা ওয়েবার আছে যদিও ওইটাও আস্তে আস্তে রেস্ট্রিক্ট করতেছে কিন্তু স্টিল ওই ওয়েবার আছে এটা ইটস নট সিক্স ও ওয়ান ওয়েবার ওই যে যেটা নন গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের জন্য ওইটা না এবং সেইখানে আপনার যে এই যে ফ্যামিলি আছে তাতে করে আপনার মানে সুবিধা না এটা দরকার হবে আর কি হ্যাঁ তো এইভাবে করে আপনারা মনে করবেন না ওখানেই শেষ হয়ে যায় এমন কি অনেকে আছে অনেক মানে অনেক সময় উচিত হবে ফ্রম মানে এটা অবস্থা ভিত্তিতে ব্যবস্থা যে আপনি ইউ মানে ফেস ইট গেট ইট ওভার উইথ ইট বিকজ আদারওয়াইজ সারা জীবন আপনাকে ওই ঘর ফিরে ঘুরতে চিন্তা করতে হবে যে কে আসলো কে আসলো এটা এবং এটা হলে অ্যাজ ইফ এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার ওইটা আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে জি জি এটা খুব সহজ হবে না কিন্তু করতে হবে আমরা খুব শেষ পর্যায়ে আছি আমাদের হাতে তিন থেকে চার মিনিট আছে আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন ফোনে আছেন আমরা কি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি তো লাকি যা আমাদের ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন সৈয়দ মিল্টন সাহেব সোহাগ সাহেব তিনি শেয়ার করেছেন এমডি রুবেল আছেন তারপরে আমরা তো বলেছি শাহাবুদ্দিন সাহেবও আছেন হ্যালো আমাদের সঙ্গে ফোনে কে আছেন আপনার প্রশ্নটি নিতে চাই আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম আপনার আমি আফতাব চৌধুরী বলছি ইয়া ওকলাহোমা কালসা থেকে জি আপনি প্রশ্নটি বলুন আমার এখানে উপস্থিত হচ্ছে মিজান রহমান সাহেব শুনছেন আমি আমি 2013 সালের নভেম্বরের 26 তারিখে আমার ছেলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম একটা মাত্র লেটার পেয়েছি রিসিভটেল লেটার কিন্তু তারপরে আর কোনো লেটার আমি পাই নাই আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি স্টেট চেঞ্জ করেছি আমি নিউইয়র্কে ছিলাম তখন এখন আমি ওকলাহামায় এসেছি তো এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি প্লিজ ধন্যবাদ আপনি শুনুন প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটা কি উনি কি শুনতে পাচ্ছেন না আচ্ছা ঠিক আছে উনি যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকেন সেটার মানে একটা ওই যে ব্যাপার আছে যে কতদিন পর্যন্ত লাগতে পারে ওইটা হয়তো ওনার একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যদি উনি সিটিজেন হয়ে অ্যাপ্লাই করে থাকেন এবং ওই
এটা করে এরকম আছে অনেক সময় আছে এটা অ্যাপ্রুভ করে না ওইটা নিয়ে খুব একটা বড় ব্যাপার না ওই যে রিসিপ্ট নোটিসটা আছে ওইখানে একটা ডেট আছে যে কবে রিসিভ করলো ওই ডেট ধরে হ্যাঁ আপনাকে ফলো করতে হবে অলওয়েজ ওই যে কি জানি বলে যে ভিসা বুলেটিন দিয়ে যে যদি আমি আবার আজকে নিয়ে আসছি এটা হ্যাঁ তো আমি জানি যদি উনি তিনি নভেম্বরের ছাব্বিশ হ্যাঁ কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে যদি উনি উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয় এখানে আসলে এত ভেরিয়েশন ওগুলো না জেনে আমার বলার সম্ভাবনা কিন্তু ওইখানে ওই ফ্যামিলি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি হবে নিশ্চয়ই তো প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি যদি হয় আনলেস উনি সিরিজেন এবং ওই বাচ্চার বয়স আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান বুঝে ওখানে খুঁজে পাবেন যে কখন সেটা হচ্ছে বিকজ আমার আমার পক্ষে এতগুলো এখন কম সময় বলার সম্ভব না উনি যদি সিরিজেন হন বাচ্চা যদি একুশের নিচে আনমেরিড হন তাহলে তো ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস হ্যাঁ তাহলে কোনো ওয়েডিং পিরিয়ড নাই কিন্তু যদি সিরিজেন হন কিন্তু বাচ্চার বয়স ওভার টোয়েন্টি ওয়ান কি বাচ্চার বিবাহিত তখন এক ধরনের সিচুয়েশন হবে কিন্তু উনি যেহেতু রিসিপ্ট নোটিসটা পেয়েছেন বিউটিফুল এটা অ্যাটলিস্ট ওনার সামনে কিছু একটা আছে ওই নাম্বারটা দিয়ে উনি ফোন করতে পারেন ওইখানে নিজে না করতে পারে না কিছু একটা করতে এটা একটা ভালো জিনিস ওনার ওটা আছে আর যদি স্টেট চেঞ্জ হয়ে থাকে এ আর ফর্ম এ ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল আর ড্যাশ ওয়ান ওয়ান ইলেভেন এটা দিয়ে মাস্ট ওনাকে অ্যাড্রেস চেঞ্জ দিতে হবে এরকম বহু লোকের কেস নষ্ট হয়ে যায় তারা অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে না ঠিক মতো কাগজপত্র পায় না এবং পরে গিয়ে বলবে যে আমার প্রায়োরিটি ডেটটা কি আগে নেওয়া যায় কি না ওটা সম্ভব হবে না বি কেয়ারফুল দরকার ছিল তিরিশ দিনের মধ্যে এবং ওদের কাছে পৌঁছাতে হবে এটা তিরিশ দিনের মধ্যে এবং ওই সেই ওরাকারা বিআইএ বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিল হায়েস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আপিল যদি আপনি কোর্টে এটা ডিনাই হয়ে থাকে এটা আপনি করেন নাই আপনি বুঝতেই পারতেছেন আপনি কী করছেন আপনার নাম এখন ফাইনাল অর্ডার অফ ডিপোর্টেশন আছে সুতরাং আপনি ন্যাচারালি একটু সাবধানে থাকবেন এইগুলো একটা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব ক্লিয়ার উত্তর হচ্ছে আনলেস ইউ টেল মি ইউ আর ম্যারিড উইথ দ্য প্যাস টেন্স উই শুড নট টক অ্যাবাউট দিস বিকজ এটা খুব ডেঞ্জারাস মানে আমি বিয়ে করলে কাগজ পাবো কি না এরকম হচ্ছে এই ধরনের কথাবার্তা খুবই সাবধানে থাকবেন কিন্তু এমন অনেক সময় দেখা যায় তারা একসাথে আছে ওই যে ট্রেডিশনাল ম্যারেজ হয়েছে বাচ্চা কাচ্চা ও একসাথে আছে শুধু কাগজটা করা হয় নাই আর কি মানে রেজিস্ট্রেশনটা করা হয় নাই তো আমরা অনেক সময় তাদেরকে বলি গিয়ে বিয়েটা করেন সেটা এক জিনিস কিন্তু আপনি হ্যাঁ তো যদিও ওই রকমের হয় এবং আমরা উই জাস্ট হোপ দ্যাট এটা বেসড অন লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট সত্যি ম্যারেজ এবং নালে কিন্তু আপনি বিপদে পড়বেন এটা আমি আগেই বলি আচ্ছা হ্যাভিং সেট দ্যাট যদি আপনি বিয়ে করেন এবং হু হ্যাপেন্স টু বি অ্যান ইউএস সিটিজেন এবং আপনি যদি এখানে লিগালি এসে থাকেন লিগালি বলতে একটা সে হ্যাঁ অ্যাডমিশন অথবা পেরোল ডিন হয়ে থাকেন হ্যাঁ কেউ আছে এয়ারপোর্টে এসেই স্টপ হয়ে ডিপোর্টেশন পড়েছে অ্যারাইভিং এলিয়ান বলে আজকাল আগে ছিল এক্সক্লুশন অথবা যদি বি টু ভিসা বা এফ ওয়ান এইভাবে এসে থাকেন তাহলে আপনি প্রথমে ইমিডিয়েটলি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা করতে হবে বিয়ের পরে দুজনের সত্যি ম্যারেজ দেখি এবং এই ম্যারেজ ফর্মালি এটাকে সাসপেক্ট ম্যারেজ সন্দেহভাজন বিয়ে বলা হবে সুতরাং আপনাকে প্রচুর কিন্তু ওইটাই শেষ কথা না ওইখানে তারপরও আপনি ওই ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা যদি অ্যাপ্রুভ করাতে পারেন কিন্তু ওই যে বললাম আপনার কিন্তু ডিপোটেশন অর্ডার আছে আপনাকে ইন্টারভিউ ডাকা হবে এবং সেখানে ইউ কুড বি পিকড আপ বাট তারপর অনেকে করতেছে যদি আই ওয়ান থার্ড ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা হয়ে যায় তখন আপনি ওই মোশন টু রিওপেন করে আপনি যাদের কাছে গিয়ে আপনি গ্রিন কার্ডের চেষ্টা করতে পারেন মনে রাখতে হবে আই ওয়ান থার্টি হচ্ছে ইউএসসিআইএসের কাজ এটা যাদের করতে পারে না কিন্তু আপনি যদি প্রসিডিংসে থেকে থাকেন যেটা আপনার কেস সেখানে ফোর এটি ফাইভ যে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস ইট বিলংস টু দ্য কোর্ট আনলেস দ্য টার্মিনেট দ্য প্রসিডিংস জি জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা খুবই আনন্দিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছি আর একটা বিষয় আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন সাধারণত আপনাদের এই প্রশ্নগুলো শুনে তিনি তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে থাকেন আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি অবশ্যই বিশেষজ্ঞজনদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন আমরা শুধু অভিজ্ঞতা শেয়ার করি এর ভেতর অনেক খুঁটিনাটি বিষয় থাকে আর সবসময় সত্যের সঙ্গে থাকাই ভালো ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে